good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. So we are on the session number three. Look at this. The time is going really, really fast. Estamos en la Good sesión. Night. Good night. Estamos en la sesión número tres. El tiempo va bastante rápido. Estamos avanzando bastante rápido en esto. Um, today we are going to talk about something kind of interesting because we are going to have a vocabulary. Vamos a tener un vocabulario. Vamos a hablar de algo práctico. Um, en este caso, vamos a tener... Um, we can say like we are going to talk about the things that we have um, in our bags. Vamos a hablar de cosas que nosotros tenemos en eh, nuestras, in this case, I'm going to say, en las carteras o en las mochilas. So we are going to have a vocabulary related to the things that we are um, having in our uh, bags. Vamos a hablar de las cosas que nosotros tenemos en nuestras carteras, igual en nuestras mochilas, en el dispositivo que nosotros utilicemos para transportar las cosas. Como primer punto, we are going to uh, talk about um, this vocabulary, but we are going to see a video that is related to this topic. We are going to see a vocabulary, a very short vocabulary, or we can say a very basic vocabulary about the things that we have in our bags. In this case, we are going to see just a couple of things. Vamos a ver un par de cosas, pero obviamente nosotros vamos a pensar en eh, otras cosas que nosotros andamos en nuestras carteras y en, nuestros, eh, en nuestras mochilas que tal vez no aparecen en este vocabulario. So in that case, we are going to make a um, comparison between the things that appears on the video and the things that we have in our bags or in our um, like backpack. Vamos a hacer como la comparación de las cosas que sí andamos en nuestra mochila y que no aparecen en el video o de cosas que hay en el video que tal vez nosotros no andamos cargando en nuestra mochila. So we are going to see the video first and then we are going to talk about the things that we have um, in our backpacks and bags. So let's pay attention to the information that we have on the video. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. You should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, in this case, we have just a couple of things. You know that this is not fair about the things that we have in our bags or backpacks. No son todas las cosas que nosotros andamos en nuestras mochilas, en nuestras em, carteras. Nosotros andamos muchas otras cosas. En el caso de, de las mujeres, hay, hay muchos otros elementos que a veces los hombres no cargan. But in my case, I am a teacher and I use different kind of eh, bags or backpacks but I find kind of comparable the use of the backpack. At uh, the beginning, I use like bags, 
but I think it is not like fair to have all my things in that small spaces because I I tend to have a lot of things in my in my bags. Eh, al principio trataba de utilizar como estas carteras algo grandes para andar mis cosas para ir a mi trabajo. Ya que siendo maestra, pues tengo que andar varias cosas, ¿no? Eh, pero eh, sufría de, de muchos dolores de espalda, en este caso, por el uso de las, de las carteras con sobrepeso. Because in this case, you know that eh, we have to uh, take a lot of things eh, with us when we are working. But now I am just like using this kind of, of things. Let me see. It's kind of heavy, but I have this one. You can say, oh, it's kind of a small, but the, it has like a big capacity to have things. Es bastante, um, uh, es pequeña, se ve pequeña, pero le caben muchas cosas. In este caso, I'm going to tell you what are the things that I have on my bag. Then you are going to think about the things that you have on your bags or backpack. Voy a mostrarle algunas de las cosas que yo eh, suelo utilizar o que yo ando en mi cartera. O en este caso, pues es en mi mochila, ¿no? But I need to stop this one to make this like, just to focus on one thing. Okay. This is not all the things that I am uh, taking with me when I am working, because in this case, I am using my computer to be with you right now. Also, I don't have my water bottle because I have my in my bottle outside, but just imagine that. I'm going to take this one. Okay, in my backpack, as a teacher, me, myself, the first thing that you are going to find is a book. I think it's not in the, the wrong. This one, this kind of books. I am working with um with kids. Estoy trabajando con parvularia o con eh, pre-kinder, kinder, preescolar, as you want to say. And I have this kind of things because I need to work with them reading books and telling stories. So you are going to find this kind of books in my backpack. That is the first thing, one book. Another thing, this kind of things, notas o hojas para poder anotar cosas. It's kind of interesting to find a lot of things in my backpack like this. Um, peels, diferentes tipos de pastillas, you know. Um, another book, that's interesting. I have another book, but this in this case, it's not just for the kids. This is the um, Fellowship of the Ring. Estamos hablando de la saga del Señor de los Anillos. That is my book that I am reading right now. Yeah. And of course, I have these kind of things and these kind of things. Los separadores. I have a lot of, of, of these things on my backpack. So, another book. What else? My pursuit. La billetera, cartera, como de diferentes tamaños. In this case, I am taking... This one with me is kind of big, but I need to have a lot of things here. Now, this one. Inside of my bag, I have something else that is big. That is, let me see if I can take this one. Otra cosa grande dentro de mi mochila is this one. It's like another bag. Es como otra cartera. But this one is for the uh, small things. So in this case, we're going to find a lot of things. One of these and two. I have two of these. Let me see if I can take this one. Number two. Uh, what else? Scissors. Of course I have scissors. Mm, what else? Oh, this one is kind of a small, but it is very functional. Mm, let's see. What else? I have a lot of things here, but give me a moment. Oh, markers. Because why not? I am a teacher, no? So I have a lot of markers. I have my portable drive. I have a lot of documents here. 
I have one of these. It's not like a plushie. It's, I have a lot of things inside of this one. Like this, pencils, a pen, markers, erasers, a lot of things here. Um, What else? This one for my glasses. Like I am using my glasses. This one's. Tape, of course, <laughs> a coin. You can find a coin here. Um, I think I have my keys here. Of course, my keys, paper, because why not? And some candies. I have here some candies. Of course, water the computer and other things imagine that i have a lot of things tengo un montón de cosas en mi eh, mochila en este caso imagínense lo que aparece en el video son dos o tres cosas y lo vamos a volver a ver para que vean la diferencia entre lo que bueno en este caso yo estoy utilizando lo que yo llevo en mi mochila con lo que vemos en el video in ese pequeño vocabulario, we have just a couple of things. Ah, and one more thing that I am not talking about is the cell phone. I have my cell phone on the uh, backpack. In this case, we have an address book que ahora pues ya no utilizamos este tipo de, de documentos en los que anotamos el número de teléfono de la persona, la dirección y cosas así. Ahora ya lo tenemos todo en el celular, ¿no? Um, a camera. Ya no utilizamos las cámaras como tal, a menos que eh, sea para eh, fotografías artísticas, porque ya tenemos nuestros celulares para poder eh, tomar las fotografías. Um, a hairbrush. In some cases, there are people that is eh, taking this with them. Sí, hay personas que llevan, ¿verdad? Cepillo, peine, on the backs. Pero en mi caso, pues si se fijan, no, no hay nada de eso. No llevo ninguna de esas cosas. Um, keys, of course, we need to take our keys. Ahí llevamos nuestras llaves. Es importante que siempre llevemos las llaves de, ya sea de la casa, del carro. En el caso de, del trabajo, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde trabajamos, también tenemos que llevar llaves de ese lugar. Um, a wallet or a person, in this, in this case, es diferente, ¿verdad? La billetera de los hombres con la eh, cartera o billetera que utilizamos eh, las mujeres. So, in this case, siempre tenemos que llevar nuestra billetera con nosotros, con los documentos eh, indispensables que vamos a utilizar en el día. Um, a cell phone, of course. We need to take our cell phone with us. Then we have the sunglasses. Uh, in my case, I am not using sunglasses. I am just like using my glasses because I am kind of, I have kind of problems with my, my eyesight. Entonces, en mi caso, no son lentes de sol, sino que son mis lentes recetados. Entonces, ahí ya vamos viendo también lo del uso de los lentes. And this one is not with us anymore, the CD player. Ya no tenemos este tipo de dispositivos. Ahora ya con nuestro celular, pues nos eh, quitamos el peso de andar un others book una cámara aparte y un CD player porque tenemos muchas cosas dentro de nuestro celular. But if you can see, we have one, two, three, four, five, six, seven, eight things. Ocho cosas diferentes en este vocabulario. But in my case, I have more than 20 things in my bag. Son más de 20 cosas las que yo cargo en un día normal. But if I am having something special on my uh, job, I need to take different papers. I need to take um like different images or something like that. In my case, I am working with kids like four years, five years, six years, and I take um a lot of games or things with them. So I need to take my materials with me. In ese caso, pues mi mochila parece más eh, una tienda que otra cosa cuando llevamos mucho material. So I need you to think about the uh, objects that you have on your backpack or on your bag. 
Necesito que piensen en cosas que ustedes andan cargando en sus mochilas, en sus eh, carteras, que no aparecen en esta imagen. Think about uh, those things. And you can tell me on the chat, ustedes pueden decirme en el chat, vamos a comenzar con la parte escrita, cosas que ustedes andan en su, eh, en su cartera o en su mochila. Y vamos a hacer una lista de cosas y luego vamos a hablar de más palabras que podemos utilizar para referirnos a cosas que andamos en nuestras carteras y mochilas. So, I'm going to give you time to think about the things that you have on your back. Let me see. Ok, vamos a hacer un pequeño vocabulario colectivo de las cosas que andamos en nuestras mochilas o carteras. Pasados los cinco minutos, ustedes me van a escribir las cosas, una palabra, dos palabras, de lo que ustedes andan en sus mochilas y carteras, y vamos a hacer nuestro pequeño vocabulary here. So in this case, we are going to see topic things on my bag. And we are going to have vocabulary. And I'm going to help you with some words. In this case, let me add some things. Cell phone is the first thing. Pills, que son las pastillas. Um, coins, monedas. And you can continue with other words. Vamos a continuar con otras palabras de cosas que andan ustedes en su mochila o cartera. So we are going to have five minutes and then you are going to tell me different words. Okay, we are going to have um, some words right now, but I'm going to give you time. So you can keep writing. Pueden continuar escribiendo las cosas. Y vamos a esperar un tiempo para tener varias y así ir poniendo la lista. So, let's go. Okay, we have a lot of uh, words here. We are going to begin writing 
the vocabulary. We are going to see what are the things that you have on your back and we are going to make the list. So in the first place, we have a fragrance. A diary. Pencil. Wallet. Again, we have the wallet. Keys, of course. Cosmetics. A brush. Wow. A mirror. Napkin. Okay. Napkin. You can say like alcohol, money, different documents, uh, USB, wet wipes, What else? What else? A book. Okay, very good. And a charger. Excellent. Makeup. Okay. What else? What else? A notebook. Someone else say keys, but we have keys already. A uh, tablet. Airphones, okay. Pencils, we have pencils there. Documents of already, cell phone too. Mm, keys, we have keys. Another shirt, very good. What else? What else? Charger. Um, in this case, a fan. I think like, puede ser un ventilador mini de los ahora portátiles o un abanico. So in this case, we have a fan. Keys, pencil, notebook, wallet. Okay. Some fruit. Very good. A mirror, a laptop, laptop, towels, cosmetic bag, keys, fragrance, ah, a tad brush, very good. Documents, cell phone, and coins, good. Notebook. A uh, book, makeup, and money. Cell phone, water. Money and book. Liquid paper, very good. A dictionary, excellent. Crayons, good. Calculator. Ruler and scissors, excellent. Umbrella, very good. Toilet paper, <laughs> that's one of the things that we need to have in our bags. Toilet paper, keys, water polo bottle. Water, in this case, is for the water. A pencil, cell phone, money, personal documents, okay. Water bottle, mm -hmm. markers. Okay. Good. Muy bien, tenemos una lista un poco larga de cosas, ¿verdad? Que nosotros cargamos en nuestras mochilas o en nuestras eh, carteras. Let me see, I have two more. Linux, ah, very good. 
the tissue paper. Okay. Very good. So we have a lot of things here uh, that we have. Sweets, uh-huh. Sweets or candies, very good. We're going to have uh, like these candies. So we have here this kind of a uh, list. Aquí tenemos esta lista donde vamos a encontrar diferentes cosas como el celular, diferentes tipos de medicina, pastillas, cosas así. Monedas, dinero como billetes, ¿verdad? No solo monedas, sino que también billetes. E incluso nuestras tarjetas, eh, fragancia o perfume, eh, un diario o una libreta. I am not like taking my... My diary, you can say. No estoy tomando mis um, libretas conmigo porque siento que es mucho peso. But I have a lot of these ones. Because I, I need to write a lot of things. So I am not taking this one with me. Because um in my case, I am using like just a piece of papers to write everything. Or in the cell phone. Um... También utilizamos lápiz, lapiceros y cosas así. Tenemos también nuestras billeteras que no pueden faltar en nuestras carteras o mochilas. Las llaves, como ya decía, importante, cosméticos de diferentes tipos. No solo el maquillaje, porque también más adelante vemos el makeup, a brush para arreglarnos el cabello, a mirror, un pequeño espejo, eh, servilletas de papel o puede ser incluso de tela para poder secarnos el sudor y cosas así. Alcohol, in this case, we can have different presentations. Tenemos el alcohol líquido y el gel también. Um, money, documents. Estamos hablando de documentos personales, como lo es el DUI, algún carnet o cosas así, o también documentos ya un poco más formales, en este caso como eh, algo firmado o cosas así. USB, tenemos que andar cargando nuestras memorias USB, o en mi caso que yo ando mi... Um, like my portable thing. Yo ando una cosa enorme porque tengo demasiados documentos que tengo que andar cargando. Wet wipes, toallas húmedas, importante. Eh, book, como yo que ando cargando mi libro. Eh, charger, también utilizamos nuestros cargadores, así que andamos nuestros cargadores. Libro, uh, I mean, eh, cuadernos, nuestros dispositivos electrónicos, audífonos, para las personas pues que tienen jornadas largas, también llevan otras camisetas para poder cambiarse eh, abanicos o, eh, como les decía, um, eh, I don't know what is the meaning, what is the name in Spanish. I, I forgot, oh my God. Uh, ventiladores portátiles pequeños, I mean, fruta para las personas, ¿verdad? Que igual tenemos... Um, Jornadas largas, in my case, I have like another bag in which I am having my food. Tengo otra, otra, eh, tengo la lonchera, así como lo, lo, lo llaman los niños, ¿verdad? Tenemos la lonchera que llevamos aparte con la comida, ¿verdad? Entonces, in my case, I always have food in my, in my bag, but not in this one, in another one. Siempre hay otra extra. Um, de la computadora, la, el portátil, ¿verdad? Towels, algunas toallas. De tooth brush, el cepillo, ¿verdad? Para podernos eh, cepillar luego de las comidas. Eh, agua, importante que siempre carguemos nuestra botella llena de agua. Liquid paper, por si hay algún error, pues poder corregirlo. Un diccionario. Crayolas, una calculadora, una regla, tijeras. Sombría, importante. Toilet paper, que siempre deberíamos de cargar papel. Eh, marcadores, toallas de papel para la nariz y dulces. That is um, the words that we have on the vocabulary in this case. So, see this list and see the other that we have on the video. Es completamente diferente este listado al que tenemos en el video. In that uh, video, we have just eight things and here we have a long list of things. 
la realidad con eh, lo que vemos en el video es completamente diferente. There is just like examples. But in real life, we have a lot of things that we need to take with us to complete our work. Y aquí obviamente faltan muchas otras cosas más que nosotros podemos utilizar o que podemos andar cargando en nuestras mochilas. But in this case, we're just going to make this list like this. We are not going to add more things. But just give me a second. Oh, no, it's not this one. Mm -hmm. But in some cases, I think that we have more things in our um in our bags. A veces llegamos a, a tener muchas más cosas en nuestras mochilas. And even we can have like garbage in, in, in our bags. Podemos incluso andar un poco de basura, ¿verdad? Porque uh, tratamos de, de no ensuciar el medio ambiente y damos nuestra basura en la mochila. Oh, well, in this case, it's not functioning. Okay, so we have this information here and we are going to end this part. We are going to see the second topic that we are going to uh, develop in this session. Vamos a ver cuál es la segunda cosa que vamos a hablar en esta sesión. But give me a second, it's charging. So in this case, we have a vocabulary. Uh, related to the, the things that we have in our bag. Este es como el vocabulario. Pero también vamos a hablar de una parte gramatical. Vamos a hablar del uso del this and this. It's almost the same. Yes, but no. Vamos a ver qué significa o cuál es el uso que le damos a estas dos palabras y por qué es importante que las conozcamos. So let's listen this information first. Hi everyone, by the end of this class you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out, T H I S. Whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these that spell out T H E S E. Whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. 
if we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? Their earrings or their cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Oh, thank you. Okay, we are going to begin from the first thing. Vamos a comenzar con lo primero. En este caso, eh, tenemos esta conversación. Y vamos a ver eh, cuál es el uso del this and this. En este caso, empezamos. Wow, what is this? Esta primera, this, que obviamente se deletrea T-H-I-S. Eh, si se fijan, es más que todo para hablar de cosas eh, singulares. Sea básicamente de una sola cosa. Porque la respuesta es, it's a camera. Es una cámara. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this book, eh, this box. Abre esta caja. Estamos hablando de nombres singulares, de una sola cosa. Ok. Uh, what are these? ¿Qué son estos? Ya estamos hablando de plurales. They are earrings. Son aretes. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Entonces, decimos que en este caso estamos hablando de singulares y plurales. This es para los singulares, cuando solo hablamos de una sola cosa. And this um, es para los plurales. This is a camera. This is a earring. This is my book. This is my dog. Uh, this is my cell phone. These are cameras. These are dogs. These are earrings. And so on. En este caso, lo básico, básico, básico es saber que uno es para singulares y el otro es para plurales. But now we are going to see more information about the use of these words. So we are going to be on the document again. And we are going to talk about this topic. But I need this one. Okay. Here. Use of these and these. But I don't need one like this. Aquí vamos a ver la diferencia, ¿verdad?, de cómo vamos a utilizar esta información y de qué forma vamos a crear nosotros nuestras oraciones y toda nuestra información. This and this are demonstrative, which means they indicate a specific noun in a sentence. Son palabras demostrativas que lo que van a hacer es indicar un nombre específico en la oración. The two words are similar because they refer to nouns that are near in space and time. Ahora, son parecidas porque vamos a hablar de cosas que están cerca de nosotros. Aquí sí vamos a poner especial atención. Vamos a encontrar 
no solo estas, sino también those and that, que son otras palabras que significan para referirse a objetos, pero en este caso, estas dos se utilizan para cosas que yo tengo cerca mío. That and those son para cosas que están lejos. Entonces, estas son para objetos que yo tengo cerca. Y no simplemente en el lugar, sino que también um, en, el, en, en el tiempo, ¿verdad? No significa que ya pasaron cinco siglos y no, tiene que estar eh, cerca en tiempo y espacio. So we're going to make like this. Basic information. Now, this one, this, we are going to mark this one, like, no, I don't like this color. I prefer like this. This one is used with singular or uncountable nouns. Esa palabrita, verdad, esa expresión la vamos a utilizar con nombres singulares o nombres no contables. Here we have nombres singulares o no contables. Ejemplo. This egg. Or. This music. Ahora, ¿cómo sabemos que un nombre es contable o no contable? Básicamente, this is a topic that you are going to um, learn en another eh, course. Vamos a seguir hablando de los nombres contables y no contables en otros cursos, pero en este caso, el nombre contable, pues ustedes saben que son cosas que yo puedo dividir y que al mismo tiempo puedo contar, porque puedo tocarlas físicamente y contarlas de esa forma. En cambio, los nombres no contables, pues sabemos que son cosas abstractas que en muchos de los casos no podemos tocar. Pero en este caso... Los, eh, esta frase o esta palabra la vamos a utilizar con nombres singulares, just one thing, and with uncountable nouns, a thing that I can count, cosas que yo no puedo contar, como por ejemplo la música, this music. The next one. So in this case is the is the like the contrary. In this case, we are going to use plural nouns, nombres plurales. O sea, estamos hablando de dos o más cosas. Y en este, pues no estamos hablando tanto de countable or non-countable nouns. Más que todos, quizás para nombres contables. In the example, these cookies. Oh, but in this case, plural nouns, nombres plurales. So 
So in this case, the demonstratives are words we use to indicate nouns in a sentence. Los demostrativos nos ayudan a nosotros, a, obviamente, a demostrar cuál es el nombre en una oración. Estamos marcando el nombre de una oración. They point out specific nouns that are near or far in time and space. Estos demostrativos lo que van a hacer es demostrarnos o darnos a entender si el objeto está cerca en tiempo o espacio o está lejos en tiempo y espacio. The demonstratives clarify the difference between an apple and this apple. The four most common demonstratives are this, that, this, and those. Tenemos cuatro demonstrativos, que ahora estamos viendo dos, y más adelante ustedes van a ver los otros dos, que son that and those. Ahora, vamos a dividir estos dos para ver cuáles son los usos que le vamos a dar a cada uno de ellos. Vamos a comenzar con this. And this one refers to a singular noun that is near in time of space. We also use this for uncountable nouns that we treat as singular. The noun that follows must be written in a singular noun. Ya decíamos, eh, esta palabra la vamos a utilizar para nombres singulares que están cerca en tiempo y espacio, también para nombres no contables, que se tratan como singulares y este va seguido siempre de un nombre singular. Si ya estamos hablando de tres cabras, ya no podemos utilizar esta. Ya tenemos que cambiarla por la otra. Tiene que ser siempre con concordancia. Okay, we are going to see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos. We have here a short list. Tenemos acá una pequeña lista y tenemos el primero. This cupcake is delicious. Este panquecito es delicioso. Estamos hablando de uno solo. Y es un nombre singular. Next one. I want this necklace for Christmas. I want this necklace for Christmas. Again, singular noun. Quiero este collar. Quiero este collar para Navidad. No voy a decir quiero este collares para Navidad. In this case, I want this necklace for Christmas. What is this music you are listening to? What is this music you are listening to? También lo podemos agregar en preguntas, no hay ningún problema. ¿Qué es esta música que estás escuchando? This 
This is often used to talk about time. It can be used to talk about the time in present or in the near past or near present. También podemos hablar del tiempo. I'm going to send to the group. Se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Es más, se los voy a mandar porque si no se me va a olvidar. So give me a second. I'm going to take this out. Mm, give me a moment. Okay. Yes, yes, and yes. Okay. Okay, right now you have the document on the group. Ya tienen el documento en el grupo, se los acabo de compartir para que puedan eh, revisarlo siempre que lo necesiten. Okay, let's continue. So I was saying that um, in this case, utilizamos esta palabra para hablar del tiempo y eh, puede ser que hablemos de presente o de un pasado cercano, tampoco vamos a hablar de hace 50 años, sino de algo que sucedió hace poco tiempo y un presente que, pues, no está en este preciso momento, pero eh, sucedió quizás hace un par de segundos. So, for that... Talk about time. Hablamos del tiempo y tenemos un par de ejemplos. En los ejemplos tenemos. My mom called me this morning. My mom called me this morning. Mi madre me llamó esta mañana. Estamos hablando de un pasado, pero que no es muy lejano, sino que mi mamá me llamó esta mañana. Es like a uh, near past. Es un pasado cercano. Next one. Oh, incluso podemos hablar de un futuro, pero igual, no, no, es, no es como... Um, como cuando estamos hablando del pasado, que vamos a hablar hace 50 años. No vamos a hablar 50 años en el futuro, sino un futuro que esté cerca de cumplirse. What's for dinner this evening? Ese es el ejemplo. What's for dinner this evening? ¿Qué hay para cenar? Estamos hablando de futuro, pero tampoco de un futuro muy lejano, sino de algo que va a suceder en un par de minutos o en un par de horas quizás. And for present, I'm going to write here the time. Tenemos past, future, and this one is for present. I had three cancellations this week. I had three cancellations this week. Tuve tres cancelaciones esta semana, pero no ha pasado el tiempo, entonces todavía estamos en presente. This year has been difficult for my family. This year has been difficult. For my family. Este año ha sido difícil para mi familia, pero como el año no ha terminado, estamos en present. Now, the second thing. Vamos con el siguiente. This also refers to nouns that are near in time or space, but it is used for plural nouns. The noun that follows this must be plural. Of course, 
Si decimos que el anterior era para singulares y que tenían que hablar de nombres singulares, este es lo contrario. Lo vamos a utilizar para nombres plurales y obviamente el nombre que sigue a esta palabra tiene que ser en plural. Now, we are going to see some examples. And we are almost done. Casi terminamos la sesión. Okay, in this case, the example. Where did these papers come from? Where did these papers come from? ¿De dónde vienen estos documentos? Let me hand you these boxes. Let me hand you these boxes. Déjame ayudarte con estas cajas. These musicians are talent. Estos músicos son talentosos. So, in this case, we have just the basic information related to these two words. And in this case, we are not uh, going to talk about the other two. No vamos a hablar de los otros dos porque en este caso no nos corresponde todavía hablar de ellos dos. Simplemente estamos hablando de los demostrativos, ya vimos dos, y quizá más adelante vayamos a ver los otros dos y hacer una pequeña eh, comparación entre ellos y cuál es el uso que se le da a los otros dos. But just to remember, solo para recordar, these two are used in present, near past, near future. Las vamos a utilizar los, eh, los dos en un tiempo presente, en un pasado cercano, en un futuro cercano. Uno va con singulares, el otro va con plurales. Tiene que concordar el nombre que lleva cada una de esas palabras para que lo estemos utilizando de manera correcta. El objeto o el nombre tiene que estar cerca en tiempo y espacio para que podamos utilizar estas dos palabras, porque si están lejos, pues tendríamos que cambiar a those and that. Another thing, remember to work on the platform. Recuerden que tienen que trabajar en la plataforma. Ya para mañana tiene que estar lista la sección 1 y 2 para que no se vayan a atrasar. Dígame, dígame, Natalie. Yes, of course. Buenas noches, coach. Este, una consulta. Usted está en el grupo de WhatsApp. Yes. Ah, es que le tengo una consulta que hacer conforme a la tarea de ahí de las plataformas. Ah, que no okay. lo entendimos muy bien. Ok, eh, si gusta, yo acabo de mandar el enlace. Escríbame eh, privado y le ayudo con, con la actividad. Bueno, muchas gracias. You're welcome. Ok, it's time to end the session. Vamos a terminar la sesión, so we are going to see each other tomorrow. Have a really good night and see you 
tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye-bye. See you. Bye. Good night.